小殿下何时变得这么厉害了？小殿下，你输了！你明明动了手脚，输就是输，堂堂主神难道输不起吗？宫殿见！小殿下约战之时，言之凿凿说不会用古帝剑，可古帝剑可劈天斩地。若是小殿下用古帝剑和夏君比，那齐放心，我自然会赢得光明正大，绝对不会拿神器欺负你。如今输了，却拿夏君撒气，未免欺人太甚。小殿下，到底是年轻气盛啊！开始之前也没说不能使用法术。见过白绝师尊。见过神尊，神尊莫要怪罪，玄音就是想看看，到底哪里不如小殿下。没想到侥幸赢了一世半招。却惹来小殿下如此不快，侥幸赢了。雪神说笑了，若不是雪神动了手脚，不出十招之内，上古必定赢你。你比他差的，在招式，在勤奋，更在于心境。听见了吗？还好来了个明事理的。雪神若现在请罪，说不定本殿下一开心就……住口！今日比试到此结束，都退下。是。神尊，神尊，请留步。神尊莫要生雪莹的气，今日之事都是雪莹的错。只要可以让小殿下消气，雪莹甘愿做什么都可以。你若真心知错，就应该去找上古道歉，而不是到我面前惺惺作态。只是小殿下还没有消气，肯定不会轻易原谅我的。也是，那本尊便抽你一千年神力作陪，以示惩戒。什么？不愿意。方才你所说的，可都是违心之言。雪莹不敢，只是雪莹司长下界四季，若是神力受损，恐怕会牵扯甚大。还有，还有神魔之战之时，雪莹也算是有些战功。这般处罚，恐怕旁人也会非议于你。你倒是想的挺多，不过，照样该罚。你明明技不如人，却不知勤加苦练，只会用些歪门邪道。我记得我早已说过，长渊殿内不许女君进入，这其中自然也包括你